పిల్లలు ఈరోజు మనం ఫోర్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ సెమిస్టర్ టూ భాగహారం ఇందులో వర్క్షీట్ ఎయిట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి డిమాస్ పద్ధతి సో డిమాస్ రూల్ ఇచ్చారు సో డిమాస్ రూల్ అంటే మనం ముందుగా ఇక్కడ డి అంటే డివిజన్ చేయాలి ఎం అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఏ అంటే అడిషన్ ఎస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ ఈ విధంగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రూల్ ప్రకారంగా కింద ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యని సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ ఇందులో మనకి ఫస్ట్ డి అంటే డివిజన్ డివిజన్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా ఎయిట్ డివైడెడ్ బై టూ సో ఎయిట్ డివైడెడ్ బై టూని మనం ఫస్ట్గా చేయాల్సి ఉంటుంది మొదటిగా సో ఎనిమిదిని రెండుతో భాగిస్తే టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ కదమ్మా సో రిమైండర్ జీరో సో ఎంత వచ్చింది మనకి ఫోర్ వచ్చింది సో డివిజన్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో డివిజన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ వచ్చింది దీంతో మనం గుణించాలి మూడుతో గుణించాలి సో నాలుగు ఇంటూ మూడు సెకండ్ స్టెప్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి నాలుగు మూడుల పన్నెండు మనం డివిజన్ చేసాము మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాము సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అడిషన్ చేయాలి సో అడిషన్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్టీన్ ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీన్ సో అడిషన్ చేసాము ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి సో సబ్ట్రాక్షన్ దేని నుంచి చేయాలి అడిషన్ మనకి ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీన్ వచ్చింది మనకి డివిజన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం సిక్స్టీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది ఓకేనా ఈ ఫోర్ని ఇక్కడ రాసుకుంటా ఓకేనమ్మా సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి డివిజన్ చేయాలి సో థర్టీ టూ నుంచి థర్టీ టూ నిమిత్తం భాగిస్తే ఎనిమిది నాలుగుల ముప్పై రెండు ఓకేనా సో దీన్ని మనం చేస్తే ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు కదా వచ్చింది సో ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుందాం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సో థర్టీ టూ థర్టీ థర్టీ టూ నైట్తో భాగిస్తే ఫోర్ వచ్చింది సో ఈ ఫోర్ని ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఇంటూ సిక్స్ రాసుకున్నాం మైనస్ థర్టీ సెవెన్ రాసుకున్నాం సో స్టెప్ వన్ అయింది సో స్టెప్ టూ ఏం చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో ఈ రెండింటిని చేయాలి ఇప్పుడు సో ఆరు నాలుగు ఎంతమ్మా నాలుగు ఆరులో ఇరవై నాలుగు సో ట్వంటీ ఫోర్ సో ఈ ప్లస్ ఫోర్ని యాడ్ చేస్తాం మైనస్ థర్టీ సెవెన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ కూడా అయ్యింది సో డివిజన్ అయ్యింది మల్టిప్లికేషన్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అడిషన్ చేయాలి సో అడిషన్ చేయాలంటే ఈ రెండింటిని మనం కూడాలి ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఓకేనా సో అడిషన్ చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి సో ఏం చేయాలి లాస్ట్లో మనం సబ్ట్రాక్షన్ థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో సెవెన్లో ఎయిట్ తీయలేం కాబట్టి సెవెంటీన్లో ఎయిట్ తీసేస్తే నైన్ టూలో తుర్చి టూలో తుర్చిస్తే జీరో సో ఎంత వచ్చిందమ్మా నైన్ అనేది మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది ఓకేనా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాము డివిజన్ చేసాం సెకండ్ స్టెప్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం థర్డ్ స్టెప్ అడిషన్ చేసాం ఫోర్త్ స్టెప్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసాం ఓకేనమ్మా అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలమ్మా నెంబర్ వన్ స్టెప్ డివిజన్ చేయాలి రెండు రెండు ఒకటిలో రెండు రెండు నాలుగులో ఎనిమిది సో దీన్ని డివిజన్ చేస్తే మనకు ఫోర్టీన్ వచ్చింది సో మనం యాక్స్ చేజ్గా రాసుకుంటాం సిక్స్ ఇంటూ నైన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సో స్టెప్ వన్ అయిపోయింది కదా స్టెప్ టూ ఏం చేయాలి మనం సో ఏం చేసాము సిక్స్ ఇంటూ నైన్ సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది సో మల్టిప్లికేషన్ మనం చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ప్లస్ ఉండేటటువంటి ముందు సంఖ్యలని మనం రాసుకుంటాం ఫోర్టీన్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ సో సెకండ్ స్టెప్ కూడా మనకి మల్టిప్లికేషన్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అడిషన్ చేయాలి ఏం చేయాలమ్మా అడిషన్ చేయాలి సో ఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ని ఇక్కడ ఉండే ఫోర్టీన్తో మనం కూడినట్లయితే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అనేది సో ఇక్కడ రెండు అడిషన్స్ ఇచ్చాడు గుర్తులు ఇది మనకి సబ్ సబ్ట్రాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకుందాం ఓకే ఇది మైనస్ ఇది కూడా మైనస్ 
ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి చూసినట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎంత అవుతుందమ్మా ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఓకేనా ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి సబ్ట్రాక్షన్ మనం చేయాలి కదా సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది థర్టీ త్రీ వస్తుంది ఎయిట్లో ఫైవ్ తీస్తే త్రీ సిక్స్లో త్రీ తీస్తే సిక్స్ త్రీ ఓకేనా థర్టీ త్రీ ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి డివిజన్ చేయాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ని సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ట్వంటీ ఫైవ్తో భాగించాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జార్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జార్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో అట్లా మనం ఇక్కడ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఇక్కడ మనం చేద్దాం భాగిద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జార్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జార్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా సో మనకి టూలో జీరో తీస్తే టూ సిక్స్లో వన్ తీస్తే సిక్స్లో ఫైవ్ తీస్తే వన్ సో ఫైవ్ని దించుకుంటాం ఎందుకంటే దీనికంటే చిన్నది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ 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 జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ వన్ ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ట్వెల్వ్ కదా సో రిమైండ్ జీరో సో సో ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ దీన్ని చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది సో మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డివిజన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జా సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టూ జా థర్టీ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఓకేనా సో మనకు ఎంత వచ్చింది త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఎక్కడ ఉండేటటువంటి అడిషన్ చేయాలి డివిజను మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ ఏంటి దీన్ని చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది ఓకే తర్వాత మనకి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది సో ఈ రెండింటిని అడిషన్తో మనం కూడాలి సో ఇక్కడ చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అడిషన్ చేద్దాం మనం అంటే ఈ రెండు ఓకే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ టెన్ టెన్ ఫైవ్ ఓకేనా ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం ఏం చేయాలి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి సో మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ కదా వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్లో టూ ఫిఫ్టీ తీసేస్తే టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఓకేనా అర్థమైందమ్మా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి డివిజన్ చేయాలి సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్తో చేయాలి సో ట్వెల్వ్ వన్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ టూ వచ్చింది ఫోర్ని దించుకుంటాం ట్వెల్వ్ టూ జా ట్వంటీ ఫోర్ సో ఎంత వచ్చింది మనకు ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది మళ్ళీ యాజ్ టీజ్గా మన పైన ఉండే సంఖ్యని రాసుకుంటాం ఓకే అడి సబ్ డివిజన్ చేసాము ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో ట్వెల్వ్ నైన్ జార్ వన్ జీరో ఎయిట్ కదా సో వన్ జీరో ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అడిషన్ చేయాలి ఓకే సో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ ప్లస్ వన్ జీరో ఎయిట్ సో ఫోర్టీన్ వన్ సిక్స్ త్రీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఓకేనా త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ జీరో ఎయిట్ మైనస్ చేయాలి సో ఫోర్టీన్ ఎయిట్ తీస్తే సిక్స్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఒకటి పోయింది కాబట్టి ఫైవ్ కదా ఉంటుంది ఇక్కడ టూ లెవెన్ తీస్తే త్రీ లెవెన్ తీస్తే టూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకేనా అర్థమైందమ్మా అందరికీ ఓకే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద